Hello guys! Welcome back sa aking channel. Isang video tutorial na naman po ang aking isi-share today. Pero bago po iyan, kung bago po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe for more helpful videos na aking i-upload. So for today's video po, ang aking isi-share sa inyo ay kung paano kumuha ng SSS number online. So para po ito sa mga wala pang SSS number para po makakuha na kayo through online at di na kayo kailangan pumunta sa SSS office. So, gamit po ang inyong cellphone, laptop, or computer, buksan nyo lang po ang inyong internet browser like Google Chrome. Punta lang po tayo sa website ni sss.gov.ph After that, may lalabas po na I am not a robot. Lagyan lang po natin ng check yung box na yon. And then, may lalabas po na picture. Hanapin lang po natin yung picture na pinapahanap. For example, dito, chimneys. I-click lang po natin yung picture ng chimney para magkaroon ng check. And then, i-click po natin yung next. And then, may lalabas po ulit na picture. Hanapin lang natin, for example, bicycle. I-click lang po natin ulit yung picture ng bicycle. And then, click po natin yung verify. Once na-click na po natin yung verify, i-click po natin yung submit, and then mapupunta na po tayo sa website ni SSS. And then, i-click po natin yung no SSS number yet, SSS number online application, apply now. I-click po natin yan. And then, after that, may lalabas ulit na no SSS number yet, apply online. So, i-click po natin yung click here. And then, may lalabas na step-by-step -step process kung paano kumuha ng SSS number online. By the way, ituturo ko po sa inyo yung step-by-step -step process na yan. And then, once nakita na po natin yung process na yan, i-click lang po natin yung start para mag-fill up na tayo ng form. Una po, fill upan muna natin yung registration record verification. So, i-select muna natin kung complete name ba yung pipila pan natin. Kasi meron po yung iba, walang middle name. So, kung may middle name naman kayo and complete yung name nyo, i-click nyo po yung complete name. And then, fill up na po natin yung last name, first name, and middle name. Kung may junior po kayo, doon nyo po isi-select sa suffix. And then, fill up po natin yung birth date. And then, fill up po natin yung email ad. Make sure po yung email ad na ilalagay natin is active po. Kasi mag-email po si SSS sa atin ng link kung saan yun po yung i-click natin para makapag-fill up na po tayo ng form sa SSS. And then, i-click po natin yung I am not a robot. And then, lagyan din natin ng check yung I certify. Once na-fill up na po natin lahat, i-click po natin yung submit. Once na-click na po natin yung submit, may lalabas na check email confirmation. Check na po natin yung email ni SSS sa atin para i-click po natin yung link na yun. Once na-click na po natin yung link, lalabas na po yung form na fill up natin. So, una po natin fill up is yung basic information. Sa basic information, iselect lang po natin kung anong gender natin. I-click lang po natin kung male or female. And then, fill up po natin yung mother's maiden name natin. Pangalan po ng nanay natin nung pagkadalaga. Kung may middle name naman siya, tsaka surname, i-click po natin yung complete name. And then, next na fill up natin is yung contact information. So, type po natin yung mobile number natin. Kung may telephone number tayo, itype po natin. Kung wala, okay lang naman pong magtawan na yung telephone number. And then, next na fill up is yung home address. I-select po natin kung Metro Manila or provincial tayo. So, kung provincial tayo, i-select natin anong province, anong city, anong barangay. Once na-select na po natin, automatic lalabas na po yung postal code. And then, i-type po natin yung ibang details like building name, house number, street, and subdivision. Kung wala naman po kayong subdivision or building name, pwede nyo na pong bagtawan yun. And then, next na pipilapan is yung purpose of registration o yung reason kung bakit tayo kumuha ng SS number. Kung for employment ba siya, kung for self-employed ba, or kung overseas Filipino worker or non-working spouse. So, ang pinili ko po sa akin is self-employed. So, profession or business nilagay ko is farmer. And then, naglagay din po ako ng estimated monthly income. 
And then, once napilapan na po, i-click lang po yung next. And then, next na pipilapan is yung social status. So, pilapan lang po natin yung marital status natin. Kung married ba or single, i-select lang po natin. And then, yung nationality, i-select lang din natin dyan. And then, yung religion, i-select lang din natin dyan. Kung wala sa choices, dun sa religion yung religion natin, pwede po natin i-type sa other religion kung anong religion natin. And then, next, napipilapan is yung place of birth. Pilapan lang po natin kung saan country type pinanganak. I-select kung Metro Manila and Province. And then, i-select lang kung anong city tayo pinanganak. Once napilapan na po natin, i-click lang po natin yung next. After that, pilapan na po natin yung sa beneficiaries. I-pilap din natin yung pangalan ng father, pangalan ng asawa natin kung married, and then yung anak natin. Once napilapan na po natin, i-click lang po natin yung next. After that, mapupunta po tayo sa next page na kalagay dyan na i-review na natin yung mga tinipe natin kung correct. Kasi once nakapag-generate na tayo ng SS number, pag may need po tayong i-correct, sa SS office na tayo need magpa-correct. So once sure na po tayo sa mga information na in-input natin, i-click lang po natin yung generate SSS number. After that, may lalabas po na question, tinatanong tayo kung true and correct na daw ba yung information na tinipe natin. Kasi once na may mali po, is need na natin sa SS office magpa-update. Pag sa palagay natin, tama na lahat yung information, i-click lang po natin yung yes. Kung may changes pa tayo, i-click lang po natin yung no. After that, lalabas na po yung SS number natin. I-download or screenshot lang po natin yan para may copy po tayo ng SS number natin. Once na-download o screenshot na natin yan, mapupunta po tayo sa next information na pipilapan natin. Para sa SSID natin, need natin pilapan yung height at weight. And then, meron na rin po dyan yung prepared user ID. Automatic po, i-register na nila tayo sa SSS online. Mag-type lang tayo ng prepared user ID natin. Yung prepared user ID po is dapat combination ng word at saka number. For example po, pangalan mo at saka birthday mo. Halimbawa, March 11, Make sure po, tatandaan natin yung user ID na nilagay natin. Kasi po, yan yung gagamitin natin pang login sa SSS online. And by the way po, para sa password, mag email po sa atin si SSS ng link kung saan po tayo maglalagay ng password. Mamaya ituturo ko po. And then, next na pipilapan is yung Humid ATM application. So, optional lang po ito, pwedeng hindi pilapan. Kasi ito po yung ginagamit, halimbawa nag-loan kayo, tapos dito po i-deposit yung ni-loan nyo. So, dahil wala pa po akong hulog kahit isa, so, hindi ko muna siya pipilapan, i-click ko na lang muna yung proceed. After that, may lalabas po na question kung gusto daw ba natin siya ituloy na wala tayong pinipilapan na Humid ATM application. So, i-click lang po natin yung yes. Don't worry po kung wala pa tayong in-enroll na bank account natin. Pwede naman tayo mag-enroll if ever na maglo-loan na tayo. After that, may lalabas po na mga documents na need natin i-submit para maging permanent SSS number na yung SS number natin. Kung wala po tayong na-submit na any documents, naka-temporary SSS number po tayo. Pero kahit temporary SSS number po yung number natin, pwede pa rin natin hulugan. Pero mas maganda kung naka permanent SSS number na tayo para pwedeng mag-loan in case pwede na tayong mag-loan. So, kung birth certificate pa submit natin, i-click lang po natin yung letter A. Kung mga IDs po, like baptismal certificate, driver's license, passport, yung isa sa mga isasubmit natin, click po natin yung letter B. Kahit isang ID lang po. Kung wala dun sa choices na yon yung mga ID na isasabit natin, i-click po natin yung letter C. So, isang document lang po yung need natin isubmit. I-click lang po natin yung A or B or C kung alin sa mga document na yan yung isasubmit natin. Kahit picture na lang po natin, saka natin i-upload. So, sa akin po, wala mo na akong document na isasubmit. I-click ko na lang muna yung submit and then saka ko na lang po i-upload yung documents. By the way, kahit naka-temporary uh, SSS number ka, pwede ka pa rin mag-upload ng documents. Ituturo ko po sa inyo, i-upload ko po yung video na yun. By the way, yung isasubmit po nating documents, is for checking din po na SSS yan. Once na-approve na nila yung documents natin, saka po tayo magiging permanent SSS number. 
So once nakasubmit na po tayo ng documents or naklik na po natin yung submit, may lalabas po na transaction is finished. Yan po yung katanayan na tapos na tayong mag-register ng SS number. After that, i-check naman po natin yung email ni SSS sa atin doon sa email ad na nilagay natin kanina para maglagay tayo ng password ng SSS online natin. Ganito po yung magiging email sa atin ni SSS. So, i-click lang po natin yung clicking here para mapunta tayo sa paglalagay ng password. And then, mapupunta po tayo sa next page. I-type po natin yung huling 6 na number ng SSS number po natin. After that, i-click po natin yung submit and then mapupunta na po tayo sa paglagay ng password. And then, mapupunta na po tayo sa paglagay ng password. So, yung password po, dapat minimum ng 8 na characters hanggang 20 na characters. So, dapat po combination siya ng word and number. So, dapat word muna yung mauna. So, for example, maganda 1124. And then, itype po natin yung naisip natin password sa prepared password. And then, itype po ulit natin siya sa confirm password. Dapat kung paano yung pagkakatype natin sa taas, ganun din sa baba. And then, after that, i-click po natin yung submit sa baba. After that, mapupunta po tayo sa SSS online account natin. Automatic na kalagin na po tayo. And then, by the way, make sure tatandaan po natin yung user ID and password natin sa SSS online. Kasi yan po yung gagamitin natin pag login sa SSS mobile app at saka sa SSS online sa may SSS website. Dahil more on online na po yung transaction ng SSS ngayon like filing ng loan or pag-check ng SSS contribution, kaya maganda po na tandaan natin yung SSS user ID and password natin. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below. Thank you po for watching. Please subscribe po sa aking channel. Thank you. Bye-bye.